খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা চিকিৎসা মানুষের এই মৌলিক অধিকারগুলোকে পূরণ হচ্ছে এগুলোর সাথে কি সম্পর্ক রাজনীতি অর্থনীতি কিংবা সংস্কৃতির এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে প্রতিদিন সকালে আপনাদের সাথে আমরা যুক্ত হই লাইভ সারা দেশে আজকে লাইভ সারা দেশে আপনাদের সাথে আছি আমি অন্তরা বিশ্বাস চট্টগ্রাম নগরীতে পাহাড়ে অবৈধভাবে ঝুঁকিপূর্ণ বসতিগুলো গড়ে তুলছেন বিভিন্ন জেলা থেকে আসা নিম্ন আয়ের লোকজন প্রশাসনের পক্ষ থেকে বারবার তাগাদা দেয়া হলেও সেখান থেকে বসতি উচ্ছেদ করা যায় না আবার দেখা যায় ওই সব বসতিতে ঠিকই গ্যাস বিদ্যুতের সংযোগ রয়েছে রয়েছে ওয়াসার পানি সরবরাহ সংযোগ জেলা প্রশাসন সহ বিভিন্ন দপ্তরের তদন্ত প্রতিবেদনে বিষয়গুলো বারবার উঠে এসেছে সর্বশেষ গতকাল আকবর শাহ থানাধীন রেলওয়ে মালিকাধীন পাহাড়ের একটি কলোনিতে প্রায় তিন ঘন্টার উচ্ছেদ অভিযানে অন্তত একশোটি বসতঘর সম্পূর্ণ গুড়িয়ে দিয়েছে জেলা প্রশাসন এর মাধ্যমে চলতি বছর বর্ষার আগেই দ্বিতীয়বারের মতো পাহাড় থেকে ঝুঁকিপূর্ণ বসতিদের উচ্ছেদ কার্যক্রম শুরু করল জেলা প্রশাসন এর আগেও বিভিন্ন পাহাড়ে ঝুঁকিপূর্ণভাবে বসতবাসকারীদের উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয় কিন্তু তাদের বাধার মুখে পড়েন প্রশাসনের কর্মকর্তারা অভিযোগ আছে রেলের মালিকানাধীন পাহাড়ে এই বসতিগুলো গড়ে উঠেছে সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাদের প্রশ্রয়ে উচ্ছেদ অভিযানে দেখা গেছে সেখানে বসবাসকারী গরিব মানুষগুলো ঘর হারিয়ে আহাজারি করছে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চট্টগ্রাম থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী নয়ন বড়ুয়া জয় জয় শুভ সকাল আসলে আপনার কাছ থেকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাই কালকের ঘটনাই বা কি হয়েছে আর এমন ঘটনা তো আসলে প্রায়ই ঘটে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কি বলা হচ্ছে কর্তৃপক্ষ বা সংশ্লিষ্টরাই কি বলছেন এ বিষয়ে অন্তরা আপনাকে শুভ সকাল এবং শুভেচ্ছা আপনি যেমনটা বলেছিলেন আসলে আপনিও জানেন যে চট্টগ্রামের আমরা যদি বলি আসলে কিন্তু তিরিশটি পাহাড় রয়েছে তিরিশটি পাহাড়ে প্রায় এক লাখের অধিক মানুষ কিন্তু পাহাড়ের পাদদেশে ঝুঁকিতে বসবাস করে এমনকি আমরা চট্টগ্রাম শহরে কিন্তু বারোটি পাহাড় রয়েছে বারোটি পাহাড়ে আমরা আমরা যদি বলি আসলে চার হাজারের অধিক অধিক পরিবার কিন্তু এখানেই কিন্তু বসবাস করে কিন্তু প্রতি বছরই আমরা দেখে যখন বর্ষা আসে জেলা প্রশাসন তাদের অভিযান অভিযান পরিচালনা করে এমনকি তারা আসলে উচ্ছেদ অভিযানের পরে কিন্তু তাদেরকে কিন্তু সরিয়ে নেওয়া হয় কিন্তু দেখা যায় আসলে কয়েকদিন পরে কিন্তু তারা আবার সে স্থানে কিন্তু চলে আসছে কিন্তু গতকালও কিন্তু আপনি যেমনটা বলেছিলেন গতকালও কিন্তু অভিযান চালানো হয়েছে আকবর্ষা এলাকায় যেখানে কিন্তু দু হাজার সালে সেখানে কিন্তু পাহাড় দশে কিন্তু অনেক অনেক লোকের কিন্তু প্রাণ হারে হয়েছিল সেখানে কিন্তু আমরা দেখেছি আসলে গতকাল গিয়ে দেখেছি সেখানে কিন্তু বসতে গড়ে উঠেছে তাদেরকে উচ্ছেদ করা হয়েছে কিন্তু তারা আমরা দেখেছি তারা এখন খোলা আকাশের নিচে কিন্তু তারা বসবাস করছে এমনকি জেলা প্রশাসন বারবার বলে আসলেও পুনর্বাসনের কথা কিন্তু সেই পুনর্বাসনের কোনো কিছুই আমরা আসলে না দেখার দেখিনি আমরা এমনকি তারা তাদেরও যারা আছে যার যাদেরকে উচ্ছেদ করা হয়েছে তাদেরকে তারা কোথায় যাবে কোথায় কিন্তু থাকবে সে নিয়েও কিন্তু জেলা প্রশাসনের কোনো চিন্তা ভাবনাও কিন্তু আমরা দেখিনি কিন্তু সেই বিষয় নিয়ে আমরা আজকে আমাদের লাইভ সারা দেশে আমাদের অতিথি হিসাবে রয়েছেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এবং সদস্য সচিব পাহাড় ব্যবস্থাপনা কমিটি দালোয়ার হোসেন মজুমদার তালোয়ার হোসেন আমরা আপনাকে স্বাগত জানাই কিন্তু আবার পাশে রয়েছেন আসলে আমরা আপনাকে অন্তরা পরিচয় করে দিতে চাই নগর পরিকল্পনাবিদ দালোয়ার হোসেন মজুমদার আপনাকে স্বাগত জানাই কিন্তু দুজনকে স্বাগত জানিয়ে কিন্তু আমরা আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই আসলে দালোয়ার হোসেনকে দিয়ে আমরা শুরু করতে চাই আপনি তো পাহাড় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সচিব আমরা জানতে চাই আছো চট্টগ্রামে কিন্তু অসংখ্য পাহাড় রয়েছে প্রতি প্রতি বছরে কিন্তু আপনারা অভিযান চালান কিন্তু গতকালও তারও ধারাবাহিকতা কিন্তু অভিযান চালিয়েছেন আসলে তো অভিযান যাদেরকে চালান তাদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে কিন্তু তারা আসলে কোথায় যাবে তারা কোন জায়গায় তাদের স্থান হবে সে নিয়ে কি কোনো চিন্তা অনেকে আপনারা আছে কিনা ধন্যবাদ আপনাকে আপনি জানেন যে চট্টগ্রাম যে আটাইশটি ঝুঁকিপূর্ণ পাহাড় রয়েছে এখানে প্রায় ছয়শো চৌরাশি জন পরিবার তারা এই ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করছে তো আমরা এখানে প্রতি বছরই যখন বর্ষা আসে বর্ষার পূর্বে বর্ষা মৌসুমের পূর্বে তাদেরকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য বা তাদেরকে যারা অত্যন্ত ঝুঁকির মধ্যে আছে তাদেরকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য আমরা অভিযান পরিচালনা করছি করছি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আপনারা জানেন যে চট্টগ্রামে পাহাড় ব্যবস্থাপনা কমিটি আছে সেটার সদস্য সচিব আমি অর্থাৎ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রাজস্ব এবং সভাপতি আমাদের সম্মানিত বিভাগীয় কমিশনার মহোদয় স্যার আমরা 
সতরতম সভা যেটা হয়েছিল গত বছর সেখানেও কিন্তু কিছু সিদ্ধান্ত ছিল সিদ্ধান্তগুলো ছিল এরকম যে যারা এখানে যাদের ইউটিলিটি সার্ভিস যাদের আছে যারা দিচ্ছে যে সকল সংস্থা কারণ যখন পাহাড়ে কোন ইউটিলিটি সার্ভিস দেওয়া হবে তখন স্বভাবতই নির্ময়ের যারা মানুষ আছে যারা বিভিন্ন জেলার থেকে আসলে আমি উল্লেখ করছি যে এখানে যারা বসবাস করছে আসলে সকলেই কিন্তু বিভিন্ন জেলার থেকে কেনে এসছে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে তারা যেমন বাইরের জেলা নোয়াখালী ভোলা তারপর কুমিল্লা বিভিন্ন জেলা থেকে এখানে এসে তারা এখানে বসবাস করছে এসে কর্মসংস্থানের জন্য কিন্তু সেখানে আমরা দেখতে পেলাম যে সেখানে গ্যাসের সংযোগ রয়েছে অবৈধ গ্যাসের সংযোগ রয়েছে বিদ্যুতের মিটার পর্যন্ত রয়েছে আমরা মতি জনাকে সেটাই দেখেছি আমরা তো সেগুলোতে আমরা গত সতেরোতম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে আমি যখন এখানে আসলাম আসার পরপরই বর্ষার আরও তিন মাস আগেই আমরা প্রতিটা সংস্থাকে আমরা আবার পাহাড়গুলো কিন্তু সরকারি সংস্থা এবং ব্যক্তিমাধীন পাহাড় রয়েছে যেমন রেলওয়ের পাহাড় রয়েছে সিটি কর্পোরেশনের পাহাড় রয়েছে ব্যক্তিমাধীন অনেকের পাহাড় রয়েছে আমরা প্রতিটি সংস্থাকে কিন্তু আমরা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে চিঠি দিয়েছি ওই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার জন্য এবং গ্যাস বিদ্যুৎ তাদের যে সংস্থা প্রধান আছে তাদেরকে আমরা চিঠি দিয়েছি যে এই অবৈধ সংযোগগুলো বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার জন্য যখন এগুলো বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে স্বাভাবিকভাবে মানুষ এই ঝুঁকির মধ্যে নিয়ে বসবাস করবে না আর যেটা আপনারা আমরা প্রতি বর্ষার পূর্বে আমরা যে কাজটা করি যে মানুষ যেন একটা মানুষ যেন মারা না যায় কারণ অনেক মানুষ ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করছে তাদেরকে আমরা সরিয়ে মানে উচ্ছেদ করছি ঠিকই কিন্তু আপনি যেটা বলেছেন এত বিশাল জনসংখ্যাকে পুনর্বাসনের যে বিষয়টা আপনার এখানে এসছে এটা আসলে মহানগরে এই ধরনের কোনো প্রকল্প আসলে জেলা প্রশাসনের হাতে নেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে যে প্রকল্পগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে প্রতিটা জেলাতে আশ্রয়ন প্রকল্প আছে গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প আছে যার জমি নেই যার জমি আছে ঘর নেই সেখানে প্রকল্প আছে তো তারা যদি সেই সকল জেলায় যদি তারা চলে যায় সেখানে গিয়ে তাদের জেলা স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে কিন্তু তাদেরকে পুনর্বাসনের সুযোগটা রয়েছে আমি তাহলে তারা যদি যার যার জেলায় চলে যায় সেখানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা আছে কিন্তু এখানে সেরকম ব্যবস্থা নেই আমরা যে অভিযানটা পরিচালনা করছি যে তাদের মৃত্যু ঝুঁকি থেকে আমরা তাদেরকে বাঁচানোর জন্য আমরা তাদেরকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করছি মাত্র আমরা আবারও আসবো আপনার কাছে আমরা একটু কথা বলতে চাই আসলে নগর পরিকল্পনাবিদ দালওয়ার হোসেন মজুমদার আপনার থেকে আমরা জানতে চাই প্রতিবারে কিন্তু আপনি বলে আসেন যারা এখানে পাহাড়ে পাদদেশে যারা বসবাস করছে তাদেরকে পুনর্বাসন করার সেরকম কথা আপনি কিন্তু বলে আসেন আসলে কি গতকাল যে একটা উচ্ছেদ করা হলো কিন্তু প্রায় পঞ্চাশটির অধিক পরিবারকে তারা উচ্ছেদ করা হয়েছে আসলে সেই উচ্ছেদটাকে আপনি কীভাবে দেখছেন এই উচ্ছেদ যেটি এটি একদম অপরিহার্য হওয়ার কারণেই জেলা প্রশাসন উচ্ছেদ করছে কিন্তু সাথে আমি বলবো এটি অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং অবানবিক আপনি দেখেন পাহাড় ব্যবস্থাপনা কমিটির এগারো বছর বারো বছর তার বয়স এই এই পর্যন্ত মিটিং হয়েছে সত্রটি অর্থাৎ গড়ে বছরে দেড়টি তার মানে বছরে একটি হয় কখন কোনো বিপর্যয় ঘটে তখন যদি আরেকটি বেশি হয় এটি মিলেই সত্রটি মিটিং হয়েছে হ্যাঁ তো এইগুলি মিলিয়েই আপনার দেখা যাচ্ছে যে গভর্নমেন্ট সারা বছরই একটা নির্লিপ্ত থাকে শুধু বর্ষার আগে এসে এই মানুষগুলিকে এখান থেকে উৎখাত করা হয় উৎখাত ছাড়া আর কোনো উপায়ও থাকে না কারণ উৎখাত না করলে তাদের জীবন ঝুঁকির মধ্যে পড়ে এবং উৎখাতটাকে আমি নিষ্ঠুর বলছি এইভাবে আপনি দেখেন পাহাড়ের পাদদেশে যে প্রান্তিক মানুষগুলি বাস করে এরা কিন্তু পাহাড়ের মালিক নয় এই মানুষগুলি এখানে বা বসবাস করার জন্য এক শ্রেণীর মুনাফা লুলুভ লুবি মানুষ তাদেরকে উৎসাহিত করে তাদেরকে প্রলুদ্ধ করে কম বাসায় ভাড়ায় সেখানে থাকার জন্য এবং সেখানে থাকার পরে তাদের জীবন ধারণটাকে একটু কমফোর্ট এনে দেওয়ার জন্য সেখানে বিদ্যুতের সংযোগ পাচ্ছে বৈদ্যুতিক অবৈধ আমি জানি না সেটি সেখানে গ্যাসের সংযোগ পাচ্ছে পানির সংযোগ পাচ্ছে তো এই যদি অনেকগুলি বিভাগ যুক্ত এখানে বিদ্যুৎ বিভাগ গ্যাস বিভাগ আমার পানির বিভাগ মানে আমি যদি ওয়াশা বলি কর্ণফুলি গ্যাস বলি বা বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড বলি তারা যুক্ত জেলা প্রশাসন যুক্ত সিটি কর্পোরেশন যুক্ত এবং এই সবগুলি মিলিয়ে কারো কারো বাসায় আবার আগে টেলিফোন লাইন লাইনও থাকতো এখন সেই টেলিফোন লাইনটি নেই কিন্তু মোবাইল সেখানে আছে এই সব মিলিয়ে যে মানুষগুলি বসবাস করছে সারা বছর যেই অবৈধ পাহাড়ে ব্যক্তি মালিকানে দিন পাহাড়ে বাস করছে পাহাড়ের মালিক আছে তাহলে তাকে কি আমি দায়ী করতে পারি না যে তোমার এইখানে অবৈধভাবে মানুষ বসবাস করছ কেন সরকারি সম্পত্তি যদি অবৈধ বাসিন্দা থাকে সরকারের ভূসম্পত্তি দেখার জন্য প্রত্যেক বিভাগের কর্মকর্তা আছেন তাকে কি আমি দায়ী করতে পারি না এবং পরিবেশকে বিপন্ন করে পাহাড় যে কাটা হচ্ছে এটা দেখভাল করার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর রয়েছে পরিবেশ বিভাগ রয়েছে তাহলে আমি কি তাকে দায়ী করতে পারি না এই সব মানুষগুলি সব বিভাগগুলির নির্লিপ্ততার কারণে দায়িত্ব অবহেলার কারণে এই মানুষগুলি সেখানে বসবাস করছে 
আর এই মানুষগুলি সেখানে বসবাস করছে কেন বাধ্য হয়ে তার যে আয় সেই আয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ বাসস্থান সে সংস্থান করতে পারে না সেই জন্য এই সুযোগটা নিয়ে মুনাফা লোক মানুষরা তাদেরকে সেখানে প্রলুদ্ধ করে এবং এই জায়গায় যারা এই চাঁদাবাজি করে অথবা বাড়ি ঘর ভাড়া তুলে এর পেছনে একটা পৃষ্ঠপোষকতা আছে এবং এটি প্রভাবশালী মহলের প্রভাবশালী মহল বলতে রাজনৈতিক শক্তি হইতে পারে সামাজিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হতে পারে জনপ্রতিনিধি হতে পারেন প্রশাসন হতে পারেন প্রশাসন বলতে আমি জেলা প্রশাসনকে শুধু বোঝাচ্ছি না পুলিশ প্রশাসনকে বোঝাচ্ছি কারণ এই ল এনফোর্সমেন্ট অথরিটি যখন আইন ভাঙা হয় সেটা দেখার দায়িত্ব তার মধ্যে পড়ে সামগ্রিকভাবে সব জায়গায় একটা শিথিলতা নির্লিপ্ততা আছে এখন আমাদের এডিসি মহোদয় যেটি বললেন সেটি হচ্ছে যার যার এলাকা চলে গেলে পুনর্বাসন করবেন এবং যথার্থভাবে বলেছেন জেলাগুলিতে সরকারের এখন মানুষকে সেফটি নেটের নেওয়ার জন্য অনেকগুলি প্রকল্প আছে সেই মানুষগুলি ওই প্রকল্প খেলেও কিন্তু চলে আসছে কেন চলে আসছে তার জীবন ধারণের জন্য তার চলে আসাটা এখানে প্রয়োজন আবার এই শহরে এই মানুষগুলি কিন্তু আমাদের ওদের প্রতি আমরা দায় বোধ নাই এরা বলতে পারবো না এই মানুষগুলি শহরে না থাকলে আমার আপনার জীবন স্বচ্ছন্দ হতো না এই মানুষগুলি রিক্সায় করে আমাকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তরিত করে এই মানুষগুলি আমার ঘরে গৃহকর্মী হয় এই মানুষগুলি কোথায় কোথায় দর্জির দোকানে শ্রমিক হয়ে আমার মানে জামা কাপড় সেলাই করছে এই মানুষগুলি গার্মেন্টসের চাকা ঘুরিয়ে আমার অর্থনীতিকে এগিয়ে নিচ্ছে তাহলে এই মানুষগুলির প্রতি রাষ্ট্রের তো দায় থাকতে হবে রাষ্ট্রের দায় আমি কেন বলবো আমরা এখন আর দরিদ্র দেশ না এখন আমরা বিশাল বিশাল প্রকল্প করতে পারি আমরা বিশাল জনসংখ্যাকে আমাদের সরকার সেফটি নেটওয়ার্কে নিয়ে এসেছে আর নগরে আমাদের এই মানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মহোদয় যে কথাগুলি বললেন যে ছয় সাতশো পরিবার যদিও আমার হিসাবে আর একটু বেশি হবে নাহলে তার দ্বিগুণ হবে তিন গুণ হবে সবচেয়ে ভালনারেবল মানুষগুলি এই ভালনারেবল মানুষগুলিকে আমরা শহরে বাসস্থান তৈরি করে কম ভাড়ায় রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদেরকে থাকার ব্যবস্থা কি করতে পারি না এখন আর উৎখাত করা হচ্ছে যে ফ্যামিলিগুলিকে তার সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়ে হয়তো সে একটা টেলিভিশন কিনেছে কেউ হয়তো একটা ফ্রিজও কিনে ফেলেছে হ্যাঁ এইটা ফেলে সে যেতে চায় না এটা নিয়ে আবার উৎখাত হচ্ছে যেহেতু পুনর্বাসন হচ্ছে না কোথায় নিয়ে যাবে তার ঘরে ভালনারেবল বয়সের কোনো নারী থাকতে পারে যে নারী ঝুঁকিপূর্ণ যত তত থাকতে পারে না সেটা কোথায় যাবে এবং কারো কোলে শিশু আছে শিশু নিয়ে কোথায় যাবে সে সে আবার ঘুরে ঘুরে মানে উৎখাতের পর আবার সেখানে চলে আসছে তো এই বিষয়টা আমার মনে হয় মানে শুধুমাত্র বর্ষা আসলে বর্ষার আগের ভাবনা হিসাবে না ভেবে সারা বছরের ভাবনা করে স্থায়ীভাবে এই পাহাড়ের পাদদেশে মানুষ যেন বসবাস করতে না পারে এবং যেখানেই বসবাস করবে সেখানেই পাহাড়ের তো কর্তৃত্ববিহীন পাহাড় না কোনোটা সিটি কর্পোরেশনের কোনোটা আমাদের ওয়াসা কোনোটা ব্যক্তি মালিকা না কোনো কোনোটা বন্দরের কোনোটা রেলওয়ের কিংবা কোনোটা আমাদের এক এক নম্বর খাসের অর্থাৎ জেলা প্রশাসনের তাহলে কেউ না কেউ মালিক আছে এই মালিকদেরকে শুদ্ধ যদি দায়বদ্ধতা আনা হয় তাহলে আমার মনে হয় পাহাড়ের পাদদেশে এই বসবাস ঠেকানো যাবে এবং বসবাস ঠেকালে আবার আমার আপনার জীবন কঠিন হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে তাদের জন্য তাদেরকে বাসস্থানের জন্য শাস্ত্রীয় বাসস্থান বাসস্থান কি আসলে চট্টগ্রাম শহরে করা দরকার চট্টগ্রাম শহরে করতে হবে করতে হবে এই জন্যই এই মানুষগুলি চট্টগ্রাম শহরতে চলে গেলে আবার চট্টগ্রাম শহরের জীবনের যাত্রার যে ছন্দ ছন্দে পতন ঘটবে আপনি গৃহকর্মী পাবেন না আপনি রিক্সা পুলার পাবেন না আপনি গার্মেন্টসের শ্রমিক পাবেন না হ্যাঁ এবং এরকম অনেক ক্ষেত্রেই আপনি কোনো লোক পাবেন না নিম্নময়ের মানুষগুলি যেখানে যেখানে কাজ করে সেই জায়গাগুলি কিন্তু আপনি কোনো মানুষ পাবেন না এবং ওই মানুষগুলিকে ছাড়াও কিন্তু শহর অচল মানে এই শহরগুলিতে আমরা করুণা করে যে তাদেরকে রাখছি তা না শহরের প্রয়োজনও ওই মানুষগুলির প্রতি আমাদেরকে আমাদের দায়বদ্ধ থাকতে হবে এই মানুষগুলির প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং এই মানুষগুলি কিন্তু আমাদের অর্থনীতিতে বিশাল ভূমিকা রাখছে বিশাল ভূমিকা রাখছে এবং বিশেষ করে আমাদের নিম্নময়ের মানুষের জন্য আমাদের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তিনি কিন্তু অত্যন্ত স্পর্শকাতর এই বিষয়গুলি যদি ওনার কাছে মানে উপস্থাপন করা হয় কেউ যদি প্রকল্প পৌঁছে এই প্রকল্পগুলি উনি আমি নিশ্চিত এই প্রকল্পগুলি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উনি অনুমোদন দেবেন এবং সেগুলি কার্যকরী করার চেষ্টা করবেন কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই উদ্যোগটি কেউ নিচ্ছে না এই উদ্যোগটি নিতে হবে শুধুমাত্র মানে আমি ব্যবস্থাপনা কমিটিতে অনেক বড় বড় কমিটি করতে পারি কিন্তু কমিটি করতে হবে না আমার সেটা কার্যকরী করার জন্য এই সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলিকে উদ্যোগ নিতে হবে আবার জেলা প্রশাসন কিন্তু এই ধরনের প্রকল্প পাঠাতে পারে না এই প্রকল্প সিটি কর্পোরেশন বা অন্যান্য কাউকে পাঠাতে হবে বা চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে পাঠাতে হবে যারা এই প্রকল্পগুলি পাঠিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিয়ে আসতে হবে আমার মনে হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা 
এই ক্ষেত্রে কোনো অগ্রগতি অর্জন হবে এবং এই মানুষগুলির জীবন রক্ষা করা যাবে এই মানুষগুলির জীবনে নিরাপত্তা দেওয়া যাবে আর প্রতি বছর জেলা প্রশাসন উৎখাত করতে গিয়ে যেই পরিমাণ শক্তি সামর্থ্য তারা ব্যয় করে এইটা যদি রাষ্ট্রের অন্য কাজে ব্যয় করতে পারে সেখানেও আমি একটা প্রোডাক্টিভিটি পাবো আরেকটু কথা বলতে চাই আসলে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পাহাড় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সচিব আপনার থেকে আমরা জানতে চাই যে চট্টগ্রাম শহরকে তাদেরকে রাখার বা পুনর্বাসন করার এরকম কি উদ্যোগ কি আছে কি না আমরা প্রতি বছরে আপনারা কিন্তু বলে এসেছিলেন আমরা দেখেছি আসলে যখন বলেন তখন পুনর্বাসন করবে কিন্তু চট্টগ্রাম শহরে করার এই কথা ছিল কিন্তু হঠাৎ করে যে আপনি একটু আগে আমাদেরকে জানিয়েছেন বা আগেও আপনি আমাদেরকে একই কথা আপনি জানিয়েছিলেন আমরা যে কথাটা আপনি জানিয়েছিলেন সেটা কিন্তু আসলে তারা যদি তাদের যে এলাকা থেকে তারা ফিরে এসেছে সে জায়গায় যদি যদি তারা ফিরে যায় তাহলে আপনারা চেষ্টা চালিয়ে যাবেন সেখানে গুচ্ছ গ্রামের মতো তাদেরকে বসবাস করে দেওয়ার জন্য चट्टग्राम शहर सिटी करपोरेशन एरियार मध्य पड़े एखे सिटी करपोरेशन उद्योग नीते एखे अनेक सरकार संस्था जर खास जमी रही सरकार सम्पत्ति आ कि रही है से बहुतल विशिष्ट भवन जो प्रकल्प ग्रहण कर बहुतल विशिष्ट भ्रमण करल्प मूल्य तक व्यवस्था करते कि एटार एक बैड इफेक्ट आ আপনি যখন তাদেরকে এরকম করবেন তখন ওই পাহাড়ে পাদশে কিন্তু মানুষজন তো বিভিন্ন জেলা থেকে আসবে তাদের কিন্তু লিঙ্ক আছে যে আমি তো এখানে আসলেই তো পুনর্বাসন হওয়া যায় একটা বিল্ডিংয়ে থাকা যায় তাহলে কিন্তু আরও এটা কিন্তু এটা মানে পারমানেন্ট সলিউশন কিন্তু এটা না হ্যাঁ তো আমাদের যে উনি যথার্থই বলেছেন যে আমরা যদি বছরের মানে সব সময় আর কি মানে প্রথম থেকে আমি একটা তথ্য একটু যোগ করতে চাই আমাদের কিন্তু এটা আঠারোতম সভাও কিন্তু হয়েছে সতেরোতম সভা ছিল গত বছর আমি আসার পরে গত আঠারো তারিখ আঠারোই এপ্রিলে আমরা আঠারোতম সভা করেছি সেখানে কিন্তু সিদ্ধান্ত হয়েছে সেখানে একটা সিদ্ধান্ত আমরা অ্যাড করেছি সেটা হচ্ছে যে পুনর্বাসন নয় সাময়িক স্থানান্তর অন্য জায়গায় সাময়িক স্থানান্তর যেন যারা একদম ভালনেবল অবস্থায় আছে একদম পাহাড়ের পাদদেশে তাদেরকে সরিয়ে নিয়ে আসা সাময়িক স্থানান্তর করে নেওয়া যেন তাদের জীবনটা যেন বিপন্ন না হয় আমরা চাই না জেলা প্রশাসনের পক্ষে একটা মানুষের যেন মানুষের সম্পদের যে জীবনের মূল্য কিন্তু অনেক বেশি তার জীবন বাঁচানোই কিন্তু এখন আমার দায়িত্ব হয়ে পড়েছে আর যে সকল পাহাড় যার যে সকল সংস্থার অধীনে আছে যে সকল ব্যক্তিমাদের অধীনে আছে তারাই কিন্তু তারাই তো জানে যে তার পাহাড়ে তার জমি তার দায়িত্বটা তার সে তার সে ওখানে রাস্তা করে দিচ্ছে সে এখানে ইউটিলিটি সার্ভিস দিয়ে দিচ্ছে সেখান থেকে ভাড়া নিচ্ছে মানুষ যদি সেখানে যাবে বসবাস করবে তো তাকেও কিন্তু আমাদের দায়বদ্ধতার মধ্যে আনতে হবে সেই সেই প্রেক্ষিতে মানে বিবেক কমিশনের মহোদয় যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার আলোকে কিন্তু আমরা প্রতিটা সংস্থাকে চিঠি দিয়েছি বা তিন থেকে চারবার আমরা চিঠি দিয়েছি যে আপনাদের পাহাড় পাহাড়ে যা সব অবস্থা তাদেরকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য তাদের নিজস্ব লজিস্টিক আছে তাদের ম্যাজিস্ট্রেট রয়েছে তাদের নিজস্ব ইকুইপমেন্ট রয়েছে তারা কিন্তু এই কাজটা সারা বছরই কিন্তু করতে পারে আর তাদের একবার যখন হয়ে যায় তখন তাদের সরিয়ে না খুবই কষ্টকর হয়ে যায় যখন কেউ বসবাস করতে চায় তখন তাদেরকে বাধা দিলে কিন্তু এটা আমরা অনেকটা ইয়ে পাবো কিন্তু এই মহানগরে আপাতত আমার জানানি যে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এরকম পুনর্বাসনের কোনো ব্যবস্থা আছে তাদেরকে আমরা সাবক সাময়িক সরিয়ে দিচ্ছি যাদেরকে গতকাল আপনারা উচ্ছেদ করেছে করেছেন বা দেখা গেল লালকান বাজারে এর আগেও আপনারা উচ্ছেদ করেছেন করেছেন আসলে তারা এখন কোথায় আছে সেই তথ্য কি আপনাদের আছে না এটা তো যখন আমাদের উচ্ছেদ ম্যাজিস্ট্রেট যায় ম্যাজিস্ট্রেট গিয়ে তাদেরকে উচ্ছেদ করে আসে এখন তাদের বিষয়টা হচ্ছে যে এখানে তো মহানগর আপনি জানেন মহানগরে তো এরকম কোনো আশ্রয় কেন্দ্র নাই বা শেল্টার নাই যেটা অন্যান্য উপজেলায় বা জেলাতে আছে যে তাদেরকে আমি ওখানে গিয়ে আশ্রয় দেব তাদের উচিত হবে আমি মনে করি যে যেহেতু প্রতি বছরে অনেক মানুষ মারা যায় উনি তো যথেষ্ট বলেছেন যে এখানে আবার তারা যদি আবার চলে যায় তাহলে আবার জীবনযাত্রার আবার প্রভাব পড়বে অ্যান্ড ওই বিষয়ে চিন্তা করলে তো এটার কোনো সমাধান তো আপাতত এখানে জেলা প্রশাসনের পক্ষে দেওয়া সম্ভব না তো আমরা এই কথাটা আপনার থেকে জানতে চাই যেমন তাদের করে যাদেরকে উচ্ছেদ করা হয় প্রতি বছরেই দেখা যায় এর আগের বছর আমরা দেখেছি তাদেরকে তাঁবু থেকে কোনো একটা জায়গায় তাদেরকে স্থানান্তর করা হয়েছিল কিন্তু এবার সেই উদ্যোগটা আমরা কিন্তু এটা হচ্ছে এটা করা হয়েছে যে যখন দেখা যায় যে পর পর দুই তিন দিন বৃষ্টি হয় হ্যাঁ তখন কিন্তু দশটা আসলে নাম এবার কিন্তু আমরা আগে থেকে প্রিভেন্টিভ মেজার হিসেবে কিন্তু এবার কিন্তু দেখতে পাচ্ছি একটা থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু আগেই আমরা একটু সতর্ক করে দিচ্ছি যে না এবার এখানে থাকা যাবে না তোমাদেরকে সরে আসতে হবে জাস্ট প্রিভেন্টিভ মেজার হিসেবে আমরা তাদেরকে আগেই এই কাজটা করেছি যখন পরপর বৃষ্টি হবে মানে দুই তিন তিন দিন মানে নির্বাচন বৃষ্টি হবে তখন কিন্তু পাহাড় দশটা আসলে হয় হ্যাঁ তখন কিন্তু তাদেরকে আমরা সাময়িকভাবে একটা জায়গায় রাখার ব্যবস্থা করবো আর কি
যারা পাহাড়ের পাদদেশে বসবাস করে তারা কিন্তু অনেকটা ভাড়া বাসায় থাকে একদম স্বল্প মূল্যে সেই ভাড়াটা পাচ্ছে বলে তারা কিন্তু সেই পাদদেশে বসবাস করছে তারাও জানে কিন্তু তাদের সাথেও আমরা কথা বলেছি তারাও জানে কিন্তু তারা খুব একটা ঝুঁকির মধ্যে আছে কিন্তু আসলে আমরা যদি বলি তাদেরকে উচ্ছেদ করা হলো কিন্তু যেমন তারা তাদেরকে কোনো স্থানান্তর করা হচ্ছে না বা কোথায় যাবে তারা তারা এখন খোলা আকাশের নিচে বসবাস করা হচ্ছে কিন্তু তাদেরকে যেমন ধরেন আপনাদের যে সাইক্লোন শেল্টার যেখানে রয়েছে সেখানেই তো রাখা যেত এটা তো উপজেলা লেভেলে আছে আপনারা জানেন মানে উপকূলবর্তী যেসব উপজেলা আছে সেখানে কিন্তু আমাদের সাইক্লোন সেন্টারগুলো আছে উপকূলবর্তী উপজেলাতে সেখানে ওই যে প্রাইমারি স্কুলগুলো কিন্তু সেভাবে করা হচ্ছে মানে নিচতলা উপর থেকে কোনো করা হচ্ছে সেখানে যেন যদি কোনো ঘূর্ণিঝড় আসে বা কোনো যেন প্রাকৃতিক দুর্যোগ তখন তাদেরকে সরিয়ে নেওয়া ওখানে আশ্রয় দেওয়া হয় কিন্তু এখানে তো এটা হচ্ছে তারা তো বিভিন্ন জেলা থেকে আছে কারণ ওই উপজেলা তো যখন ঘূর্ণিঝড় তাদেরকে তো এখানে সেখানে রাখতে হবে তো এখন তো মহানগর তো সেরকম কোনো ব্যবস্থা আসলে নেই এখানে যারা এই ঘরগুলো ভাড়া দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে তো কোনো অভিযান আমরা দেখছি না এখন আমি তো আগে বলেছি আপনাকে যে পাহাড়গুলো হয় কোনো সরকারি সংস্থা না হয় ব্যক্তি মালিক আনা দিন আমরা তাদেরকে চিঠি দিয়েছি যে তাদেরকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য এটা আমাদের মিটিংও তারা মিটিং আমাদের উপস্থিত ছিল আঠারোতম সবাই মিটিং উপস্থিত তারাও নিজেরা বলেছে যে তারা এই কাজগুলো করবে এবং এটা তাদের বিষয় আমি মনে করি তারা এটা জব সঠিক জবাবটা দিতে পারবে আর কি আবার আসবো আপনার কাছে আমরা একটু কথা বলতে চাই তালওয়ার হোসেন মজুমদারের কাছে আসলে যাদেরকে উচ্ছেদ করা হলো কিন্তু তাদেরকে কোনো স্থানান্তর করা না যাওয়ার কারণে তারা তারা কি মনে করেন আবারও কিন্তু সেই স্থানে ফিরে আসবে আমি এই পয়েন্টটাতেই আমি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মহোদয় একটি কথার সাথে আমি দ্বিমত পোষণ করছি সেটি হচ্ছে আবার ফিরে আসার ব্যাপারটা অবশ্যই ফিরে আসবেন উনি বলেছেন সাময়িক স্থানান্তর করছেন তার মানে ফিরে আসার বিষয়টা জেলা প্রশাসনের মাথা তো কিন্তু আছে যে ফিরে আসার বিষয়টা আর আরেকটি কথা তিনি বলেছেন যে এখানে একটি আমি যে প্রস্তাবটি করেছি ওদের জন্য স্বল্প ভাড়ায় বাসস্থানের ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে তাইলে হয়তো অনেকে প্রলুদ্ধ হবে সেখানে আবার উনি আরেকটি কথা বলছেন খুব যৌক্তিকভাবে সেটি হচ্ছে একবার যখন বসবাস করে ফেলে তখন উৎখাত করা কঠিন হয় তো যারা বসবাস করে ফেলছে তাদের প্রতি সরকারের দায় আছে এখন তাদেরকে সেই জায়গায় পুনর্বাসন করা হবে তারপরে নিশ্চিত করতে হবে আর কেউ বসবাস করতে পারবে না সেখানে বসবাস করলে তো আইন করতে হবে গ্রেপ্তার করতে হবে মালিককে হোক বা ইয়েকে হোক যিনি বসবাস করছে হোক মালিককে মানে এটা হচ্ছে কঠোর ব্যবস্থার মাধ্যমে সেখানে বসবাস গড়াটাকে বন্ধ করতে হবে এবং যারা একে বসবাস করে ফেলেছে মানে স্বল্প ভাড়ায় থাকার ব্যবস্থা করা যায় এবং নগরে যেহেতু এই মানুষগুলি আসবেই প্রান্তিক মানুষগুলি আসবেই আমার আপনার জীবনকে সহজ করার জন্য এই মানুষগুলির জন্য রাষ্ট্র যদি এই ব্যবস্থাটি করে এটি আমাদের অর্থনীতিতেই একটি অবদান রাখবে এটি কোনো মানে আল্লাহ রাস্তে দেওয়ার মতো জিনিস না আর কি এটা রিটার্ন আমরা পাবো এই মানুষগুলি এখানে থাকলে আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডটাকে গতিশীল থাকবে এবং গতিশীল থাকলে আমাদের অর্থনীতি যেভাবে এগোচ্ছে সেই গতিটা টিকে থাকবে আর সর্বোপরি আমি মনে করি যে প্রশাসনিকভাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে এই উদ্যোগ নিতে হবে যে সেখানে যদি বিদ্যুতের কোনো মিটার থেকে থাকে এই মিটার কে ইস্যু করলো এই মিটার তো আকাশ থেকে আসে নাই এটি খুঁজে বের করা যাবে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে গ্যাসের যদি অবৈধ সংযোগ থাকে তার উচ্চ খুঁজে হ্যাঁ এবং এই এই গ্যাস লাইন কিন্তু মনিটরিংয়ের লোক থাকে কার কোট এলাকায় ছিল কে মোর কার মনিটরিং না থাকার কারণে এই সংযোগগুলি হয়েছে তাহলে তার সংযুক্তি পাওয়া যেতে পারে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করা আর যদি সেখানে মানে বৈধ গ্যাস লাইন থাকে তাহলে বৈধ গ্যাস লাইন কী করে আসলো কিসের ভিত্তিতে দেওয়া হলো পানির লাইন কিসের ভিত্তিতে দেওয়া হলো এরকম একটা অভিযোগ রয়েছে গতকাল আমরা দেখেছি তারা বলছে না তারা এই জায়গায় থেকে পাহাড়ের পাদদেশে বসবাস করে তারা কিন্তু এখানে নাগরিকত্ব পেয়েছেন এমনকি ভোটারও হয়েছেন এমনকি তাদের ভোটে কিন্তু জনপ্রতিনিধিও তারা নির্বাচিত করেছেন বলে তারা অভিযোগ করেছেন তাদেরকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে আপনি কি মনে করেন তারা ভোটার কীভাবে হলো তারা গ্যাসের সংযোগ কীভাবে পেল তারা বিদ্যুতের সংযোগটা কীভাবে পেল বলে মনে করছেন আরেকটা প্রশ্ন আপনাকে আমরা করতে চাই আসলে যারা এই ঘরগুলো ভাড়া দিচ্ছে আসলে তারা তাদের বিরুদ্ধে কি প্রশাসনের কোনো উদ্যোগ নেওয়া দরকার আছে কি না আমি আগেই বলেছি আর যেটি আপনি বলেছেন যে তারা ভোটার হয়েছে এখানে ভোটার হওয়াটা ব্যয়নি কিছু না কারণ মানুষ যদি ভাড়া বাড়িতেও থাকে সেখানেও কিন্তু ভোটার হতে পারে ভোটার হওয়ার জন্য তার একটা পরিচিতির দরকার আছে সেই পরিচিতিটা পেলেই আমাকে তাকে ভোটার করা সম্ভব এবং তার একটা ঠিকানা পেলে তো যে এলাকায় থাকছেন তার তো একটা হোল্ডিং নাম্বার আছে প্লট নাম্বার আছে আর এস প্লট বিএস প্লট জিএস প্লট যাই বলেন একটা প্লট নাম্বার আছে আমরা আবারও আসবো আমাদের আসলে ক
অন্তরা আমরা একটু আগে কিন্তু আলাপ আলোচনা করেছি কিন্তু বলেছিলেন আসলে দেলোয়ার হোসেন মজুমদার আমরা আরেকবার দেলোয়ার হোসেন মজুমদারের সাথে কথা বলতে চাই আপনি এর আগে কিন্তু বিরতির আগেই বলেছিলেন আসলে সেই কথাগুলো আমরা একটু শুনতে চাই আমি বলতে যেটা চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে এই মানুষগুলিকে বিভিন্ন জায়গা থেকে চিঠিপত্র দেওয়া জেলা প্রশাসন থেকে এর মধ্যে চিঠি ইস্যু করা হয়েছে তো চিশু চিঠি ইস্যু করার পরে এই বিভাগগুলি কি ব্যবস্থা নিচ্ছে সেটা দেখা দরকার এবং এদের বিরুদ্ধে কেউ না কেউ মামলা করার অধিকার রাখেন সাধারণ পাব্লিক হয়তো তার দৈনন্দিন জীবন ব্যস্ততার জন্য করতে পারবেন না প্রশাসনিকভাবে কেউ না কেউ প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে পারেন এবং পরিবেশ ইচ্ছা করলে মামলাও করতে পারেন সবার বিরুদ্ধে এবং এই কাজগুলি দেখার জন্য যেমন চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অবৈধ স্থাপনা গড়লেই সে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা তো সেখানে স্থাপন আছে সেই স্থাপনা তো যদি উনি অনুমোদন দিয়ে থাকেন তিনি উনি অবৈধভাবে অনুমোদন দিয়েছেন আর যদি দিয়ে না থাকেন তাহলে কিন্তু উনি ব্যবস্থা নিতে পারেন এবং জেলা প্রশাসন থেকে আবার সিটি কর্পোরেশনকে রিকোয়েস্ট করা হয়েছে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি সিটি কর্পোরেশনে খুব বেশি দূর এখানে করার মতো সুযোগ নেই কারণ বাড়ি ঘরের জমি জামার দলিলপত্র দেখার ক্ষমতা কিন্তু বা বৈধকে অবৈধ ভবন এটা সিটি কর্পোরেশনের আওতায় পড়ে না এটা সিডি এর আওতাতে পড়ে আবার একইভাবে একটা জিনিস বাধ্যতা থাকা উচিত সিডি এর অনুমোদন বিহীন কোনো স্থাপনায় কোনো গ্যাস সংযোগ বিদ্যুৎ সংযোগ পানির সংযোগ দেওয়াটা কিন্তু অবৈধ এবং এই অনুমোদন ছাড়া ভবনে কারা দিল তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু ব্যবস্থা নিতে হবে এই ব্যবস্থা যদি না নেওয়া হয় তাহলে এটা চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে কারণ কিন্তু মুনাফা লুলুপ মানুষ তো সেখানে আছে প্রত্যেকবার আমরা দেখি যখন এই উচ্ছেদ করা হয় তখন দেখা যায় আসলে বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করা হলো কিন্তু কয়েকদিন পর যখন তারা আবার বসতে গড়ে তোলে তখন দেখা যায় আবার বিদ্যুৎ সংযোগ তারা পেয়ে যায় না এই কথাটিতে আমি বলবো যে ওই বার এই কথাটি খুব খুব বেশি আলোচিত আমাদের দেশে বিচারহীনতার সংস্কৃতি হ্যাঁ আমাদেরকে মানে বেআইনি কাজ করাকে উৎসাহিত করে আইন বহির্ভূত কাজ করার জন্য উৎসাহিত করে এই যে প্রতি বছরই লাইনগুলি কাটা হচ্ছে কাটা হচ্ছে মানে কি এই লাইনগুলি রাখার মতো না সেই জন্য কাটা হচ্ছে কাটার পর আবার সংযোগগুলি হচ্ছে তারপর এই কাটার পর যে কারা করলো এই লাইনগুলি তার বিচার কিন্তু হয় নাই এই বিচার না হওয়ার কারণেই ওরা জানে তো আচ্ছা কেটে দিয়েছে আবার লাগিয়ে ফেলবো এই কাটাটা দুই চার দিনের যন্ত্রণা হিসাবে নিচ্ছে ঠিক আছে এটা দুই চার জনের যন্ত্রণা তারপর আবার কিছু টাকা পয়সা দিয়ে দেবো ওই টাকা পয়সা দেওয়ার হচ্ছে পেন কিলার পেন কিলার দিয়ে আমি আবার পেন রিলিফ করে ফেলবো আমি আবার এই কানেকশনগুলি পেয়ে যাব এই মানুষগুলিকে যারা মানুষের জীবনে নিয়ে যাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে কিছু অর্থ লাভের আশায় মুনাফা লোভে এই মানুষগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়াটা রাষ্ট্রের নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে এই ব্যবস্থাটি নিতেই হবে এবং এদেরকে এই দুর্বৃত্তদেরকে থামাতে হবে এই দুর্বৃত্তদেরকে যে না থামানো হয় আমাদের দেশ আমরা নিরাপদ রাখতে পারবো না এবং আপনার এই দুর্বৃত্ত থেকে না থামালে এই দুর্বৃত্তের লাইনের পরিধি কিন্তু বিস্তৃত হবে এখন পাহাড়ের পাদদেশে বসবাস তখন দেখা যাবে যে এর পাহাড়ের পাদদেশ কিন্তু রাস্তাঘাটও তো অবদখল হয়ে গেছে রাস্তা দিয়ে হাঁটার সুযোগ নেই আমি ফুটপাথ ছাড়া কখন হাঁটতাম না আমাকে এখন রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটতে হয় কারণ ফুটপাথ আমি খালি পাচ্ছি না ক্রমান্বয়ে এই দুর্বৃত্তরা সব কিছু দখল করে নিচ্ছে রাস্তাঘাট থেকে এবং তারপর দেখবেন যে আপনার বাড়ি ঘরের আঙ্গিনাটাও দখল করে ফেলেছে এই অবস্থা তৈরি হবে এই দুর্বৃত্তরা শাস্তি না পেতে পেতে এবং এই দুর্বৃত্তায়নের সাথে একটা হচ্ছে মানে সরকারের বিভিন্ন সংস্থার বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকদের অবহেলা কিংবা আর্থিক সুবিধা নিয়ে এই কাজগুলি করতে দেওয়া আর আরেকটি হচ্ছে তাদেরকে শেল্টার দেওয়ার জন্য প্রভাবশালী মহল এই প্রভাবশালী মহল হতে পারে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি হতে পারে স্থানীয় রাজনৈতিক শক্তি রাজনৈতিক শক্তি কিন্তু আবার বলতে শুধু বা সরকার দলকে বুঝায় না সরকার দল বিরোধী দল যার যেখানে শক্তি আছে সেই কিন্তু দাপত খাটাচ্ছে মানে একটা যেন উন্মত্ততার দেশে আমরা বাস করছি যার যেখানে শক্তি আছে শক্তি যথেচ্ছ ব্যবহার করছে এই শক্তির যথেচ্ছ ব্যবহারে রাষ্ট্রান্ত হবে এবং এই শক্তি যেন মানবতা বিরোধী কোনো কর্মকাণ্ডে যুক্ত না হয় আর আপনি ইয়ের কথা বলেছিলেন যে মানে পুনর্বাসনের কথা আমি পুনর্বাসনটা কিন্তু মানে দান ছত্রে ব্যবহার করতে চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি যে সাময়িকভাবে না স্থায়ীভাবে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য দিতে হবে এবং নতুন কোনো লোক তার আগে তালিকা করে সুনির্দিষ্ট তালিকা করতে হবে কারা কারা সেখানে আছে তালিকা করে দরকার প্রথম তাদেরকে একটা কার্ড দিয়ে দিতে হবে এই কার্ডবিহীন যাকে পাওয়া যাবে তারপর তাদের মানে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমার পুনর্বাসন আগ পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদের থাকতে দিতে হবে তো সেখানে বর্ষার পরে হয়তো আমি আগামী বর্ষার আগ পর্যন্ত আমি তাদেরকে থাকতে দিলাম তারপরে আমি তাকে নিয়ে আসলাম বলতে আপনি আসলে কি বোঝাতে চাচ্ছেন বলতে বো
এই মানুষগুলিকে পুনর্বাসন করবে এবং এগুলি আবার ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ড ভাগ করে যদি করা হয় কারণ প্রত্যেক এলাকায় যদি মানুষগুলি থাকে আবার শিল্পাঞ্চলকে কেন্দ্র করে যদি হয় যেমন শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকরা থাকে শিল্প শ্রমিকরা থাকে আমাদের প্রতিটি ওয়ার্ডে বিশেষ করে পশ আবাসিক এলাকা যেগুলি আছে যেখানে গৃহকর্মী বেশি দরকার হয় তার আশেপাশে একটু দূরবর্তী জায়গাতে তার আশেপাশে যেন পায়ে হেঁটে এসে তারা কর্মসংস্থানে যেতে পারে এইভাবে পরিকল্পনা করে যদি অন্তত একচল্লিশটা ওয়ার্ডে যদি একচল্লিশটা আবাসন প্রকল্প করে তাহলে এই মানুষগুলিকে সেখানে থাকা দরকার সরকার আশ্রয়ন প্রকল্প যেগুলি আছে আপনার উপজেলা উপজেলাগুলিতে সেগুলিতে কিন্তু মানুষ কিন্তু আশ্রয় দেওয়া যাচ্ছে আপনি এই নগরের মানুষগুলি কিন্তু সেখানে আপনি আশ্রয় দিতে পারবেন না কারণ এই এরা তো এই জেলার মানুষ না এই জেলার মানুষ না এই জেলার প্রান্তিক জনগণের জন্য সেগুলি সেহেতু তাদেরকে আপনি এখানে দিতে পারবেন না সেহেতু তাদেরকে শহরের মধ্যেই একচল্লিশটি ওয়ার্ডে আপনি বাসস্থান তৈরি করে তাদের থাকার ব্যবস্থা করতে হবে আরেকবার আপনার কথা বলতে চাই অতিরিক্ত জেলা বয়সক সদস্য সচিব আমরা এই পাহাড় ব্যবস্থা আমরা করছি আপনার সাথে আমরা আরেকবার একটু জানতে চাই আপনার থেকে যে যারা যেখানে পাহাড়ে পাদদেশে বসবাস করা হচ্ছে যাদেরকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে সেখানে কিন্তু আমরা গতকাল গিয়ে দেখেছি তাদের বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে এমনকি কোনো কোনো জায়গায় গ্যাসের সংযোগও কিন্তু তারা পেয়েছেন আসলে কিভাবে তারা বিদ্যুতের সংযোগ পেল বলে আপনি মনে করছেন আসলে আমাদের এই অভিযোগগুলো সবসময় চলে আসছে যে যে ইউটিলিটি সার্ভিস পেলে তো তারা ওখানে বসবাস করবে এটাই তো স্বাভাবিক মানুষ তার জীবন ধারণের জন্য যে সকল সুযোগ সুবিধা দরকার সব যদি একটা মানুষ পায় হ্যাঁ তখন সে সেখানে বসবাস করে তো এই বিষয়ে আমাদের আসার পরে যে সিদ্ধান্ত সেভাবে হয়েছিল যে তাদের যে প্রধান সংস্থা প্রধান যারা আছেন তাদেরকে আমরা পত্র দিয়েছি জেলা প্রশাসক জেলা প্রশাসক স্যারের সিনিয়র চার্ট পত্র দিয়েছে যে তাদেরকে এই এই অবৈধ সংযোগগুলো বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার জন্য এবং আমরা আমরা পাশাপাশি কিন্তু আমরা অনুলিপি আমরা ক্যাবিনেট সেক্রেটারিকে দিয়েছি মুখ্য সচিব স্যারকে দিয়েছি এবং ত্রাণ ও দুর্যোগ মন্ত্রী সচিব মহোদয়কে আমরা এটা দিয়েছি আমরা বিবেক মহেশ স্যারকে আমরা দিয়েছি তা উপর থেকে যে যারা মন্ত্রণালয় থেকে যদি এরকম একটা ইনস্ট্রাকশন আসে মানে একটা শক্ত ইনস্ট্রাকশন আসে যে এই অবৈধ সংযোগগুলো যেন ভবিষ্যতে যেন এই অবৈধ সংযোগগুলো যেন না হয় এরকম একটা নির্দেশনা আসলে আমার মনে হয় যে এটা আরও বেশি কার্যকর যখন আপনারা অভিযান পরিচালনা করেন তখন দেখা যায় সেই সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয় কিন্তু দেখা যায় যখন আবার বসতি গড়ে তোলে তখন যখন আপনাদের কোনো অভিযান থাকে না তখন দেখা যায় সেই মিটার আবার তাদের তাদের জায়গায় কিন্তু মিটারগুলি কিন্তু সংযোগ দেওয়া হয় আসলে মিটার একটা মিটার পেতে গেলে কিন্তু অনেকগুলো ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করা লাগে প্রথমে কিন্তু আপনার জমির ক্ষতিয়ান বা দলিল দেখাতে হবে তারপরে আপনার নাগরিকত্ব দেখাতে হবে এই এই বিষয়গুলো ছাড়া তো কিন্তু আসলে মিটার পাওয়ার কথা না তো এটা সংশ্লিষ্ট বিভাগকে আরও সচেতন হতে হবে যে যেন অবৈধ পন্থায় যেন এই বিদ্যুৎ সংযোগগুলো না হয় যারা বিদ্যুৎ বিভাগ আছেন এখানে আমাদের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আছেন তাদেরকে শরীর কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে এই ক্রাইটেরিয়াগুলো ফুলফিল না করলে যেন তারা বিদ্যুৎ সংযোগটা না দেয় বিশেষ করে গ্যাসের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য এবং পানির ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য এগুলো হলে আসলে আমাদের জেলা প্রশাসনের কাজটা হচ্ছে যে এই যে মানুষগুলো যারা বসবাস করছে অলরেডি আগে তো বসবাস করছে আমরা ওদের উদ্যোগ হচ্ছে যে তাদেরকে তাদের মৃত্যুর যুগেটা কমিয়ে আনা তাদেরকে সরিয়ে নিয়ে আসে এই জন্য কিন্তু আমরা বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারকে আমরা চিঠি দিচ্ছি অর্থাৎ এটা কিন্তু সকলে একসাথে কাজ না করলে কিন্তু এটা আমরা সফল হতে পারবো না তো উনি যথেষ্ট বলেছেন যে আসলে তাদেরকে পুনর্বাসনের যে বিষয়টা আপনারা বলেছেন এখানে তাদেরকে পুনর্বাসন না করতে পারে এখন এটা আবার একটা জাস্টিফিকেশনের বিষয় আছে যে এখানে যে মানুষটা বসবাস করছে তার এলাকায় তার জমি আছে কি না সে ভূমিহীন কি না সে যদি ভূমিহীন না থাকে তাহলে তো আবার অন্য জায়গা থেকে ভূমি দেওয়া যাবে না কারণ তার সেখানে তার জমি জায়গা আছে সেখানে সে বসবাস করতে পারে কিন্তু সে এখানে আসছে শুধু জাস্ট কর্মসংস্থানের জন্য সে এখানে সব রকমের যদি ভাড়া থাকার মতো ব্যবস্থা থাকে যেমন সিটি কর্মসূচি উদ্যোগটা নিতে পারে যে এখানে বহুতল বিশিষ্ট ভবনগুলো ছোটো ছোটো ঘর ইয়ে করে ফ্ল্যাট করে সেখানে তারা সর্বমূল্যে যদি তাদেরকে ভাড়া দেওয়া যায় সেটাও কিন্তু তারা এখন তখন তারা সেখানে থাকবে কারণ তারা তো মানে তাদের যে আয়ের সাথে সংগতি রেখে কিন্তু তারা আসলে ভাড়া থাকতে চায় আর কি সেরকম সুযোগ তৈরি করা যায় সিটি কর্মসূচনের এরিয়ার মধ্যে বা একটু বাইরে এই সিটির বাইরে যদি ব্যবস্থা করা যায় আমার মনে হয় যে এটার একটা সমাধান ভবিষ্যতে হতে পারে যে এরকম উদ্যোগ নিয়ে গ্রহণ করলে আমরা আমরা দেখেছি আর আরেকটা প্রশ্ন করে আমরা শেষ করতে চাই আপনাকে কিন্তু আমরা দেখেছি যেখানে শুধু পাহাড়ের পাদদেশে পাদদেশে নয় যারা অনেক জায়গায় দেখা হয়েছে কিন্তু আসলে পাহাড় কেটে কিন্তু তারা গড় বাঁচছে তাদের বিরুদ্ধে কি পরিবেশ অধিদপ্তরের কোনো অভিযান আমরা দেখি না তাদের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমান আদালতের কোনো অভিযান আমরা দেখছি না হ্যাঁ পরিবেশ অধিদপ্তরকে কিন্তু
পাহাড় কিন্তু মালিকানা বিহীন নয় কোনো ভূত কিন্তু পাহাড়ের মালিক না কোনো ব্যক্তি কিন্তু কোনো সংস্থা এবং ব্যক্তি তো ব্যক্তিকে দায়ী করা যায় সংস্থাকে ধরা যায় পাহাড় রাতের অন্ধকারে কাটুক বা দিনের কাটুক পাহাড় কাটা কিন্তু এক দুই সেকেন্ডের বিষয় না সেটা সময় ক্ষেপণ করা যায় এবং তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যায় এবং সেখানে পাহাড় কাটার চিহ্ন থাকে এবং সেহেতু ব্যবস্থা না নেওয়াটা মানে কোনো না কোনো কারণে ব্যবস্থা না নেওয়ার জন্য কেউ উৎসাহিত হয়েছে তো এই ব্যবস্থা না নেওয়ার জন্য উৎসাহের বিরুদ্ধে যদি ব্যবস্থা নেওয়া যায় তাহলে পাহাড় কাটা বন্ধ করা সম্ভব আর দ্বিতীয়ত পাহাড়ের পাদদেশে বাসস্থান যেটা জেলা প্রশাসন এখন একেবারেই ভালনারেবল মানুষকে উৎখাত করছে কিন্তু সেইখানেও আমার কিন্তু কত ফিট দূরে নিরাপদ এটা কিন্তু একটা ইঞ্জিনিয়ারিং আইন আছে বিএনবিসিতে আছে সেটা সেটা ধরে ধরেই কিন্তু মানুষগুলিকে সরাতে হবে এবং পাহাড়ের মালিক এবং পাহাড় তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব যিনি তাদের সবাইকে আইনের আওতায় আনতে হবে আর যদি আনা যায় তাহলে এটি ঠেকানো যাবে বলে আমি মনে করি ধন্যবাদ আমরা অন্তত আমরা এতক্ষণ ধরে কথা বলেছি এখানে আসলে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক দেলাওয়ার হুসেন ছিলেন আমাদের আমাদের সেই এই আলাপ আলোচনায় কিন্তু আমরা এর আগে আমরা কথা বলেছি আসলে দেলোয়ার হুসেন মজুমদার নগর পরিকল্পনাবিদ তারা বলছিলেন আসলে চট্টগ্রাম শহরে যারা পাদদেশে বসবাস করে তাদেরকে উচ্ছেদ উচ্ছেদ করা হোক কিন্তু তারা বলছেন আসলে পুনর্বাসন না করে কিন্তু তাদেরকে উচ্ছেদ করা হলে তারা আবার ফিরে আসবে সে স্থানেই কিন্তু এই ছিল আমার এখানকার সর্বশেষ আমরা ফিরে আমাদের মূল স্টুডিওতে অন্তরা জয় আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য দর্শক এতক্ষণ আমরা ছিলাম চট্টগ্রামে সেখান থেকে জানছিলাম যে পাহাড় থেকে যাদেরকে উচ্ছেদ করে দেওয়া হয় তাদেরকে সমস্যা একদিকে তাদেরকে সচেতন হতে হবে সেই সাথে প্রশাসনকেও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং প্রশাসনকে অবশ্যই তাদের ব্যাপারে সহানুভূতিশীল হতে হবে এসব ব্যাপারেই কথা বলছিলেন তারা এবারে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি নিশ্চয়ই সাথেই থাকবেন ফোন থেকে আহরণে নিষেধাজ্ঞা নিষেধাজ্ঞা আপাতত দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত লাইভ সারা দেশে এবারে সংবাদপত্র পর্যালোচনা জানাবো ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর প্রধান শিরোনাম শুরুতেই জানাবো বাংলাদেশ প্রতিদিনের শিরোনাম ভোট রাজনীতির যত কৌশল বিএনপির শর্ত মানবে না আওয়ামী লীগ বসে নেই জাতীয় পার্টি ও ইসলামী দলগুলো সরকারকে এক গুচ্ছ শর্ত বিএনপির বৈধ ব্যবসার আড়ালে ইয়াবা দ্রুত ধনী হওয়ার নেশা কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে জড়িয়ে পড়ছে এ ব্যবসায় দক্ষিণ এশিয়ায় নির্যাতনের শীর্ষে বাংলাদেশের নারী এবারে জানাব দৈনিক কালের কণ্ঠের প্রধান শিরোনাম ধরা পড়েছে ধরা পড়ছে চুনোপুটি বড়রা আড়ালে মাদক বিরোধী অভিযান জোরদার এবার দেশ থেকে মাদক নির্মূল প্রধানমন্ত্রীর কঠোর ঘোষণা কাতারে বৈধ অবৈধ ছয় লাখ বাংলাদেশি কর্মী আতঙ্কে জেনে ভাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সুরক্ষায় মিলন মেলা এবার জানাবো দৈনিক প্রথম আলোর প্রধান শিরোনাম শূন্য গ্যাস ক্ষেত্র খুঁড়ে দুশো ত্রিশ কোটি টাকা লুট জ্বালানি খাতে দুর্নীতি গ্যাস পাওয়া যাবে না জেনে উত্তোলন সন্তোষ সান্তোষকে অনুমতি ১৩ দিনের মাথায় সান্তোষ জানায় গ্যাস নেই এর আগেই একশো উনত্রিশ কোটি টাকা উত্তোলন আরও একশো এক কোটি টাকার জন্য চাপ দিচ্ছে সান্তোষ সংবাদপত্র বন্ধের ধারা কৌশলে যুক্ত করেছিল বিএনপি এছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে সবাই এখনো হয়নি ছাত্রলীগের কমিটি এবারে জানাবো দৈনিক যুগান্তরের প্রধান শিরোনাম বিএনপিকে নিয়ে দুই কৌশল আওয়ামী লীগের আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন কঠিন চ্যালেঞ্জ সময় অল্প নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে কোনো সমঝোতা না হলে তফসিল ঘোষণার আগেই আন্দোলনের পথ বেছে নেওয়ার পরিকল্পনা বিএনপির তীব্র যানজটে রাজধানীবাসীর চরম ভোগান্তি চোদ্দ দফা পরামর্শ ডিএমপির এবারে জানাব দৈনিক ইত্তেফাকের প্রধান শিরোনাম জঙ্গি সন্ত্রাসীদের মতো মাদক ব্যবসায়ীদের নির্মূল করা হবে চলো যায় যুদ্ধে মাদকের বিরুদ্ধে শেষ কার্যক্রম শুরু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে কাউকে ছাড় দেয়া হবে না র্যাবের ডিজি বললেন মাদকের শিকড় বাকর তুলে নিয়ে আসব আওয়ামী লীগের হাত ধরেই দিন বদলের রাজনীতি শুরু প্রধানমন্ত্রী 
এবারে দৈনিক সমকালের প্রধান শিরোনাম চুলা ঝলছে না রমজানে দুর্ভোগ বিএনপির তালিকায় তিন ধারার প্রার্থী সিটি নির্বাচন গাজীপুর নিয়ে আওয়ামী লীগ নেতাদের রুদ্ধদ্বার বৈঠক জেএসসি ও জেডিসিতে নম্বর কমতে পারে 27 মে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এবারে জানাবো জানাবো দৈনিক জনকণ্ঠের প্রধান শিরোনাম ভোটের প্রস্তুতির মাস পুরো রমজানই পুরো রমজানই কাজে লাগাতে চায় আওয়ামী লীগ জেতার নিশ্চয়তা দেবে এমন ইসি চায় বিএনপি বলছেন কাদের শিক্ষার্থীদের চাপ কমাতে অষ্টম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা 650 নম্বরে দর্শক এই ছিল ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রগুলোর প্রধান শিরোনাম এবারে আমরা চলে যাব চট্টগ্রামে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত সংবাদ পত্রগুলোর প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো জানবো যোগ দিচ্ছেন চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি রিয়াজ হায়দার চৌধুরী রিয়াজ শুভ সকাল আসলে আপনার কাছ থেকে জানতে চাই আজকের পত্রিকাগুলোর প্রধান শিরোনাম অন্তরা শুভ সকাল আপনাকেও চট্টগ্রামের সবকটি কাগজেই চট্টগ্রামের প্রধানতম শিরোনামগুলো বিশেষ করে প্রাত্যহিক যে শিরোনাম তার মধ্যে বরিশাল কলোনি যেটি চট্টগ্রাম শহরের একটি বড় মাদকের আখড়া বলে পরিচিত সেই কলোনিতে অভিযান এবং হাতবদল মাদকের যে নিয়ন্ত্রণ সেটির হাতবদল ঘটনার খবর আছে এছাড়া বৃষ্টিতে চট্টগ্রামের নিম্নাঞ্চলে জলাবদ্ধতা এবং চট্টগ্রামের বিশেষ করে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের ওজন স্কেল নিয়ে যে বিপত্তি সেটি খবর রয়েছে এবং মিয়ানমারি সূত্রেও একাধিক প্রতিবেদন রয়েছে চট্টগ্রামের কাগজগুলোতে দৈনিক আজাদি যেটি চট্টগ্রামের সবচেয়ে পুরনো কাগজ সেটি প্রধান শিরোনাম তারা বরিশাল কলোনিকে কেন্দ্র করে করেছেন এবং এই সংক্রান্ত গুচ্ছ প্রতিবেদন ঠাঁই পেয়েছে এই কাগজে প্রধান শিরোনামে বলা হয়েছে অভিযানে কেবল হাত বদল হয় মাদক ব্যবসার এবং মাদক সেবী অর্ধেকের বেশি আবাই আসক্ত সরকারের যে কঠোর অবস্থান সেটি নিয়ে বিশেষায়িত একটি রিপোর্ট রয়েছে এছাড়া চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী কলেজ চট্টগ্রাম কলেজ এই কলেজে এবার পঁচাশিটি আসন বাড়ল বলে একটি বিশেষ প্রতিবেদন আছে এবং বৃষ্টি যাই হোক পানি থাকবে শিরোনামে জলাবদ্ধতা সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন এবং চট্টগ্রাম ঢাকা মহাসড়কের ওজন স্কেল নিয়ে কেন এত অভিযোগ ক্ষোভ এই নিয়ে একটি অনুসন্ধানে প্রতিবেদন আছে এই কাগজে এছাড়াও চট্টগ্রামের রমজানে বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়ে দুধক অভিযান চালাবে বলে একটি প্রতিবেদন আছে এবং প্রাণের চেয়ে ঘরের মায়া কম নয় শিরোনামে একটি অনুসন্ধানে প্রতিবেদন বিশেষ করে পাহাড়ের পাদদেশে যারা থাকেন তাদের জীবন চিত্র নিয়ে এই কাগজটি একটি বিশেষায়িত প্রতিবেদন তুলে ধরেছে দৈনিক পূর্বকোণ চট্টগ্রামের আরও একটি বহুল প্রচারিত কাগজ এটিতে বরিশাল কলোনির যে নিয়ন্ত্রণ সেটির একটি ধারা পরিক্রমা তারা তুলে ধরেছেন এতে প্রধান শিরোনামে বলা হয়েছে নিয়ন্ত্রণ ইউসুফের হাতেই বরিশাল কলোনিতে মাদকের হাট বন্ধ হয়নি এছাড়া মিয়ানমারে ফের উত্তেজনা ছড়াচ্ছে তুমরু সীমান্ত ওপারে সেনা সংখ্যা বৃদ্ধি বিজিবির টহল জোরদার শিরোনামে মিয়ানমার পরিস্থিতি নিয়ে সর্বশেষ যে অবস্থা সেটি অনুসন্ধান প্রতিবেদন তারা করেছেন এবং সারা বাংলাদেশের কাঠ ব্যবসার চিত্র নিয়ে একটি প্রতিবেদন তারা করেছেন এতে বলা হয়েছে আফ্রিকার কাঠে চাহিদা পূরণ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বন থেকে আহরণে নিষেধ আজ্ঞা এবং প্রধানমন্ত্রীর মাদক বিরোধী যে কঠোর অবস্থান সেটিকে কেন্দ্র করে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য সম্বলিত একটি প্রতিবেদন এই কাগজের প্রথম পাতায় ঠাঁই পেয়েছে এবং চট্টগ্রাম শহরের উড়াল সেতু যেটি কিনা আক্তারুজ্জামান ফ্লাইওভার হিসেবে পরিচিত প্রথম যে উড়াল সেতু সেটি সেটির গ্যাপ নিয়ে কোথাও গ্যাপ আছে এবং কোথাও দীর্ঘ পথে কোনো গ্যাপ নেই প্রশ্ন কেন এই বৈষম্য এই সংক্রান্ত একটি মন্তব্য প্রতিবেদন এই কাগজে রয়েছে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হয়ে হয়ে উঠছে সাইবার অপরাধের আখড়া শিরোনামে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে এই কাগজ এবং সীতাকুণ্ডে স্কেলে ভাঙচুরে দেড় কোটি টাকার ক্ষতি দুশো জনকে আসামি করে সড়ক ও জনপদের মামলা দায়েরের খবর এবং রমজানে নিরবচ্ছিন্ন পানি সরবরাহে তিনটি কন্ট্রোল রুম থাকছে ওয়াসার চট্টগ্রাম ওয়াসা কর্তৃপক্ষের এবং পানছড়ি বাজারে আতঙ্ক ইউপিডিএফ এর হুমকিতে এই আতঙ্ক বিরাজ করছে বলে প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে এবং ভ্রাম্যমান আদালত চট্টগ্রামের বারোয়ার হাট এলাকায় তেরো দোকানকে দণ্ড দিয়েছে এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সভায় মেয়র বলেছেন গৃহকর্ডেট ও ট্রেড লাইসেন্সের 
সাতচার্চ যেটি 14 জুন পর্যন্ত মওকুফ করা হয়েছে সেই সংখ্যা একটি প্রতিবেদন এবং চট্টগ্রামের আরেকটি বহুল প্রচারিত কাগজ দৈনিক পূর্বদেশ যেটিতে প্রধান শিরোনাম তারা লক্ষ্য এবার মাদক চক্র প্রধানমন্ত্রীর যে করা বার্তা সেটিকে তারা বিশেষায়িত ভাবে তুলে ধরেছেন এবং চট্টগ্রামের আকবর শাহ এলাকার বাহরে জেলা প্রশাসনের অভিযান এবং এই অভিযানে প্রায় 100 টি বসতি উচ্ছেদ করা হয়েছে ঝুঁকিপূর্ণ বসতি প্রতিবারই বর্ষায় এলে যে পাহাড় ধস এবং এই ধসের কারণে যে প্রাণহানি হতাহতের ঘটনা এটি রোধ করতে জেলা প্রশাসন যে অভিযান অব্যাহত রেখেছে সেটিকে তারা সচিত্র প্রতিবেদন হিসেবে তুলে ধরেছেন এদিকে বরিশাল কলোনির যে নিয়ন্ত্রণের পালা বদল সেটি নিয়ে একাধিক প্রতিবেদন আছে এই কাগজে এছাড়াও এই কাগজে সৌদি আরব থেকে একটি একজন প্রতিবেদকের বরাত দিয়ে একটি প্রতিবেদন তারা ছেপেছেন বিশ্বের সবচেয়ে বড় ইফতার মসজিদে নববিতে আড়াই লাখ মানুষ ইফতার আয়োজন করেন বৃত্তবান্ডা শিরোনামে এই প্রতিবেদন এছাড়া এক ঘন্টার বৃষ্টিতে চট্টগ্রাম শহরের নিম্ন অঞ্চলে জলাবদ্ধতার একটি প্রতিবেদন আছে এই কাগজে সুপ্রভাত বাংলাদেশ চট্টগ্রামের আরও একটি বহুল প্রচারিত কাগজ এটিতেও মাদক যে বিক্রি সেই বিক্রির হাট অর্থাৎ চট্টগ্রাম শহরের সবচেয়ে আলোচিত যে বরিশাল কলোনি সেই কলোনির উপর একটি প্রতিবেদন আছে এছাড়াও স্বাভাবিক মৌসুমে অস্বাভাবিক বৃষ্টির খবর এবং রোহিঙ্গা ইস্যুতে আতঙ্কে শূন্য রেখার রোহিঙ্গারা শিরোনামে প্রতিবেদন আছে এবং চট্টগ্রাম শহরের স্টেশন রোড এলাকায় তিরিশ লাখ টাকার ইয়াবা সহ যুবক গ্রেফতারের খবর এবং মাদক বিরোধী অভিযানে ১৬ দিনে বন্দুক যুদ্ধে নিহত হয়েছেন ১৮ জন এরকম একটি খবর আছে এছাড়া চট্টগ্রামের ইফতার রাজনীতি নিয়ে খবর তো রয়েছেই চট্টগ্রামের বালুছড়া এলাকায় বিদ্যুতে আহত হয়েছে নিহত হয়েছেন একজন এবং পোর্ট কানেকটিং রোড যেটি চট্টগ্রাম শহরের অন্যতম প্রধান আলোচিত একটি দুর্ভোগের সড়ক সেই সড়ক এখন মৃত্যুকূপ শিরোনামে একটি প্রতিবেদন এই কাগজ ছেপেছে এবং চট্টগ্রামের উত্তর চট্টগ্রামের রাওজানে সড়ক দুর্ঘটনায় যুবক নিহতের খবরও আছে এই কাগজের প্রথম পাতা এছাড়া চট্টগ্রামের রাজনৈতিক নানা খবর রয়েছে এই চট্টগ্রামের প্রধানতম কাগজগুলোর শীর্ষ শিরোনামের মধ্যে আজ আমরা মূলত পেয়েছি চট্টগ্রামের মিয়ানমার ইস্যুতে প্রতিবেদন এবং চট্টগ্রামের আখতারুজ্জামান ফ্লাইওভারের যে সংকট সেই সংকট এবং চট্টগ্রামের সরকারি কলেজগুলোর ভর্তি প্রক্রিয়া নিয়ে সর্বশেষ অবস্থা কি এটিও একটি কাগজ তুলে ধরেছেন এবং চট্টগ্রাম শহরের নিম্নাঞ্চলে যে জলাবদ্ধতা খানিক বৃষ্টিতে সেই জলাবদ্ধতার যে জনদুর্ভোগ সেই দুর্ভোগের চিত্র উঠে এসেছে আরেকটি প্রতিবেদনে এবং মাদক ব্যবসা বিশেষ করে চট্টগ্রাম মহানগরীর যে বরিশাল কলোনি সেই কলোনির ব্যবসার নিয়ন্ত্রণের হাল ফিল উঠে এসেছে আজকের দিনের যে কাগজ সেই কাগজগুলোর প্রধানতম প্রতিবেদনে অন্তরা এই ছিল চট্টগ্রাম স্টুডিও থেকে আজকে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক কাগজগুলোর প্রধানতম শিরোনাম আমরা এখন ফিরে যেতে পারি আমাদের কেন্দ্রীয় স্টুডিওতে ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য রেয়াজ দর্শক এই ছিল আজকের মতো ঢাকা এবং চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর প্রধান প্রধান শিরোনাম দর্শক এখানেই শেষ করছি আজকের মতো লাইভ সারা দেশ আগামীকাল একই সময়ে লাইভ সারা দেশ দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি